史蒂夫早就知道叶晨的真实身份，也调查过叶晨的底细。他知道叶晨已经是叶家家主，知道安家也会对他鼎力支持。虽说外界都觉得叶家被万隆殿收服，但史蒂夫见识过叶晨的手段。罗斯柴尔德家族一号和二号人物都被他玩弄于股掌之间，区区万隆殿又怎么可能让叶晨低头？所以他也猜出，万隆殿肯定是叶晨的黑手套。所以，结合叶家、安家，再加上叶晨自己培植的势力，几方综合下来，他甚至都有实力和整个罗斯柴尔德家族掰掰手腕。更何况他手握续命神丹，老爷子的命也掌握在他手里，真跟罗斯柴尔德掰手腕，赢得面反而更大。这么强的实力，送霍格维茨这父子俩去阿拉伯海转一圈再回来，肯定不可能被人发现。就像叶晨说的，火锅里捞块肉都没那么容易，更何况大海里找俩王八蛋。想到这，他立刻对叶晨说道：“叶先生，您这个办法确实很棒，一举多得，我觉得没问题。”叶晨笑道：“有问题也不怕，不就是区区一个霍格维茨家族吗？不出问题的话，我要他们十亿；出了问题，我就要他们一百亿。”父子俩听得浑身一颤。不敢吭声，史蒂夫则非常干脆地表态道：“霍格维茨家族要是不识抬举，您千万不要跟他们客气。将来要是等我做了族长，如果他们还存在，我就亲自把他们从美国社会抹掉。”沃尔特父子俩浑身猛地一颤，心都沉到了马里亚纳海沟。以前他们还觉得叶晨把他们关在这里，只要让家人以及罗斯柴尔德家族知道，叶晨的死期也就到了。现在他们才忽然发现，妈的自家主子的二当家，在叶晨面前极尽谄媚，甚至还要亲手毙了他们俩，这哪还是自己的坚强后盾？所以这么看来，霍格维茨家族在叶晨面前就只能算是单打独斗，一个所有资产加起来也不过百亿美元的家族，拿什么跟叶晨作对？真要惹急了叶晨，最后落得一个倾家荡产的下场，那就什么都晚了。于是，沃尔特的父亲连忙表态道：“叶先生，您放心，您给我一个拍视频的机会，我一定会让我的家人老老实实配合把钱给您，他们绝对不敢造次的。”叶晨满意的微微颔首，史蒂夫也彻底松了口气。一亿美金对他来说不算什么，只当是给叶晨上供了。不过这件事能够得到相对圆满的解决，一亿美金的性价比还是非常高的。想到这里。他赶紧对叶晨说道：“叶先生，我那一亿美金，您看您打算怎么收款？是直接转账汇款，还是也换成虚拟加密货币？”叶晨道：“也不是什么大钱，就都换成加密货币吧，以后没准用得上。”史蒂夫脱口道：“好的，叶先生，我稍后就把这件事安排好。”叶晨点点头，又看向沃尔特和他的父亲，冷声道：“我会尽快安排你们两个上船。”不过你们要记住，谁敢耍花样，我就让人把你们俩剁碎了，直接丢进海里喂鱼。听明白了吗？两人都不假思索的重重点头，连声道：“听明白了，听明白了。”叶晨又问：“你们俩对我的解决方案还满意吗？”父子俩哪敢说半个不字，纷纷点头，异口同声道：“满意，满意，非常满意，满意就好。”叶晨微微点头。转而看向小林次郎，开口道：“次郎，我给你个立功表现的机会。”小林次郎激动不已地说道：“叶先生，您请吩咐，次郎一定全力为您服务。”叶晨笑道：“等船准备好之后，你就跟他们父子俩一起上船。你的任务就一个，给我全程盯紧他们俩，不要让他们俩有任何小动作。事成之后，你在这个养狗场里就是自由人了。”享受正常基本月薪，工资到时候喜欢什么就让人给你买什么，只要不是违禁用品就行。小林次郎一听这话，整个人兴奋的浑身颤抖。他现在的待遇虽然也不错，但整体还只是个半自由人，地上是不敢随便去的。要是能成为自由人，那就可以随意到外面去享受阳光了。而且更重要的是，从今以后他就有了一份工资。虽然人不能出去购物，但有了工资。
就可以让人帮忙买许多之前可望而不可及的东西，这对他的现状来说是一个巨大的改变。想到以后要苦尽甘来，小林次郎不禁泪流满面。他看着叶晨，哽咽道：“叶先生，您的恩情，次郎莫齿难忘。”叶晨点了点头，微笑道：“好好表现，你在这里的日子只会越来越轻松。”说着，叶晨又非常严肃地说道。不过你要记住，我可以给你适度的自由，但你脑子里一定要有清晰的边界意识。如果你超出了我给你的范围，我一定不会饶你，明白吗？小林次郎自然明白叶城话里的意思。不过现在，就算是给他逃走的机会，他也根本不敢冒。一方面是逃出去也难逃叶晨的追捕，再一方面，自己逃出去之后能去哪？偷渡回日本。先不说能不能回去，就算能，自己的亲哥哥小林一郎也绝对不会放过自己的。所以，自己最好的归宿就是这里。于是，他态度非常谦卑地对叶晨说道：“叶先生，您放心，次郎绝不逾越您划定的范围半步。”叶晨对他的态度十分满意，随后便对洪武说道：“洪武，你安排一下中海那边的船，尽快找一艘去中东的货轮。”把他们送上去，另外通知破军，让他提前安排一些万龙殿的将士，到时候全副武装，全程押送。洪武立刻说道：“叶大师，您放心，我一会出去就全都协调安排好。”叶晨随后看向一旁的史蒂夫·罗斯柴尔德，微笑道：“罗斯柴尔德先生，参观的差不多了，咱们也该回去了。不知你今晚下榻哪家酒店？”史蒂夫忙道：“回叶先生。”我这几天住金陵周记，周记集团有我们罗斯柴尔德家族的股份，算是自己的产业。好，叶晨点点头，笑道：“他们开船去中东，至少也要十几天。通过视频放出讯息，也至少要等十几天以后。这段时间，可能就要辛苦你在金陵做做样子了。”史蒂夫恭敬地说道：“这段时间，不知叶先生有没有时间？”在下也想找机会多跟叶先生学一学。叶晨笑道：“大家都是好朋友，你不用这么客气。”再过两天，周彼得周先生就来金陵了，到时候咱们一起多聚聚。纽约的事情，他可是很感谢你的。史蒂夫一听这话，表情瞬间变得有些不太自然。他赶来接触叶晨，是因为他知道父亲并不知道叶晨的存在，也不知道叶晨与四方宝壮有什么关联。可是，听说周彼得也要来金陵，他立刻就有了一种敬而远之的心态。毕竟，这人才是把四方宝壮从罗斯柴尔德家族偷走的罪魁祸首。自己要是跟他沾染上关系，父亲知道了还不得整死自己？叶晨也看出他的心中担忧，微笑道：“史蒂夫，你也不用这么担心。周叔叔这次来金陵，是换了全新身份，通过其他渠道回来的。”来了之后，他会用自己的新身份在金陵重新开始。你父亲关注不到他的。说着，叶晨又道：“对了，我建议你也换个普通一点的假身份，好好融入一下金陵本地的生活，没事到处走走看看，说不定会喜欢上这座城市。到时候也欢迎你们罗斯柴尔德家族来金陵搞搞投资。”史蒂夫赶紧答应下来，开口道：“好的，叶先生。”我都听您的。